today we are going to discuss the development of a funnel ഒരു ഫണലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഷാൽ വി ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഫണൽ ഷോണി ഫിഗർ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫണൽ ആണിത് ഈ ഒരു ഫണലിന്റെ ബേസ് സർക്കിൾ ആണിത് ഈ ബേസ് സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ കാണാം ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷന്റെ ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫണലിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷന്റെ മാത്രം ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ ഈ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോൺ പോർഷന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഓക്കെ സോ ഫണലിൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ ഫണലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളെടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണും ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷനുമാണ് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ ഒരു കോണിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒരു ട്രപ്പീസിയം ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ ഈ ഒരു ഫണലിന്റെ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒരു ട്രപ്പീസിയം ആയിരിക്കും ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫണലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഫണലിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒരു ട്രപ്പീസിയം വരയ്ക്കണം അതുപോലെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒരു റെക്ടാങ്കിളും വരയ്ക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫണലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫണലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫണലിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മളൊന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് സ്കെയിൽഡ് ഡയമെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്കെയില് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് സോ നമ്മുടെ ഫിഗറിലുള്ള എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസിനെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം സോ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടിയിലാണ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് തേർട്ടിയിലാണ് തേർട്ടി എന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് അതുപോലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഓക്കെ ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷന്റെ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഫ്രസ്റ്റ് എം ഓഫ് കോണിന്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആയിരിക്കും സോ നയൻറ്റി എന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് സോ ഫണലിന്റെ ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം സോ ബേസ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി ആയിരുന്നു എയ്റ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഫോർട്ടിയുടെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ട്വൻറ്റി നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിന്റെ മാത്രം ഹൈറ്റ് നയൻറ്റി ആണ് സോ നയൻറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവില് താഴോട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് വരയ്ക്കുന്നു ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിന്റെ ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ വരയ്ക്കണം സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരയ്ക്കുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴോട്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരി
ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ തേർട്ടി ആണ് സോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തേർട്ടി ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റീൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെയും ഫിഫ്റ്റീൻ വരക്കണം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നെയിം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ എ ഡാഷ് ഈ പോയിന്റിനെ ബി ഡാഷ് ഈ പോയിന്റിനെ സി ഡാഷ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് എന്ന് നെയിം ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈനും ഈ ഒരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈനും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ പോയിന്റിനെ ഒ ഡാഷ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ പി ഡാഷ് എന്നും നെയിം ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി തേർട്ടി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂടെ മൊത്തം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ഡയമെൻഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത്രയും പോർഷന് തേർട്ടി ഫ്രസ്റ്റ് എം ഓഫ് കോണിൻ്റെ മാത്രം ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫണല് ഫണലിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ സോ ഇതായിരിക്കും ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ കോണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ ഒഴിവാക്കി കളയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടി എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലാൻഡ് ലെങ്ത്ത് സ്ലാൻഡ് ലെങ്ത്ത് എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആണ് A ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് സെവൻറ്റി ടു ബി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ബി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അടുത്തതായിട്ട് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആണ് 360 ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ബേസ് സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി ആണ് സോ എയ്റ്റിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡയമെൻഷന് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് സോ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി സ്ലാൻഡ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് 
തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു സോ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ലാൻഡ് ലെങ്ത്ത് സെവൻറ്റി ടു വരയ്ക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആംഗിള് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി പോയിൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു സെവൻറ്റി ടു ലെങ്ത്തിൽ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്ലാൻഡ് ലെങ്ത്ത് വന്നത് കോമ്പസിൽ സെവൻറ്റി ടു എടുത്ത് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ആർക്കിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് വരച്ച ആർക്കിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സെൻ്റർ പോയിന്റ് ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് സോ നമ്മുടെ എ എ ബി ബി ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും റേഡിയസ് ആർ വൺ ആണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും റേഡിയസ് ആർ ടു ആണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് എന്നുള്ള റേഡിയസ് ആർ ടു ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് എന്നുള്ള റേഡിയസ് ആർ വൺ ആണെന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കോണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കണം സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഫിഫ്റ്റീൻ പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പെരിമീറ്റർ വരുന്നത് സോ പെരിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് സോ ഫോർട്ടി സെവനില് ഒരു ലൈൻ വരക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് തേർട്ടി ആണ് സോ മുകളിലോട്ട് തേർട്ടി വരക്കുന്നു രണ്ട് എൻഡിലും മുകളിലോട്ട് തേർട്ടി വരക്കുന്നു റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ സോ നമുക്കിവിടെ ബി ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം താഴെ പോർഷനെ സി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് തേർട്ടി ആണ് മാർക്ക് ആസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് അൺഫോൾഡ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു